নমস্কার আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি নবনীতা দেখছেন উত্তরের সংবাদ মূর্তি ভাঙার ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এবং দু সালের পর রাজ্যে একটি ভোটও বিরোধীদের থাকবে না এভাবে নিজেদের বক্তব্য রাখলেন জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গ কনভেনশনের রাজ্যের দুই মন্ত্রী আমরা লেনিনের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ করছি এমনকি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে যারা কালিমা লিপ্ত করেছে তাদেরকেও ধিক্কার জানাই বলে মন্তব্য করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা পাশাপাশি মন্ত্রী অসীমা পাত্র বলেন যারা মনে করছে ধর্মের নামে বাংলাকে ভাগ করবে তা হবে না দু হাজার আঠারোতে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সেমিফাইনাল আর দু সালে আমাদের ফাইনাল এভাবেই বক্তারা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস করে মা মাটি মানুষের আমাদের স্লোগান আমাদের সিম্বল ঘাসের উপর দুটি ফুল কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিশ জানায় সেই মানুষগুলোকে যারা হয়তো অন্য রাজনৈতিক দল তার তৈরি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব রাজনীতির ঊর্ধ্বে বলেছে আমাদের কারোরই অধিকার নেই যে রাজনৈতিক দল আজকে কেউ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিটাকে ভেঙে দিয়েছে কালিমালিপ্ত করেছে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি যার উপর বিশ্বাস রাখে আর কেউ লেনিনের মূর্তিটাকে ভেঙে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে সেই দর্শনে হয়তো আমরা বিশ্বাস করি না কিন্তু আমরা সব কিছুর ঊর্ধ্বে ধিক্কার জানাই আমরা প্রতিবাদ করি যারা এই সমস্ত কাজ করে অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে বলে তার বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই কারণ এই ইতিহাস এখানে চলতে পারে না এই ঘটনা এখানে হতে পারবে না আর যারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কালিমালিত্ব করেছেন তার মূর্তিটাকে তার বিরুদ্ধেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে প্রতিবাদ করে বলেছেন যারা পশ্চিম বাংলার উন্নয়নটাকে টেক্কা দিতে পারছেন না তারা কিন্তু কিভাবে কোথায় বচসা তৈরি করব কোথায় ছোট সংঘর্ষ তৈরি করব কোথায় ভাষা নিয়ে ভেদাভেদ করব কোথায় একটা পরিবারের মধ্যে ভাঙন নিয়ে আসব সেই সমস্ত চেষ্টা তারা করছে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গ কনভেনশনে জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা পূর্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মন্ত্রী অসীমা পাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও সাংসদরা মহিলা কনভেনশনে মন্ত্রী অসীমা পাত্র বলেন মমতা ব্যানার্জি একের পর এক নারীদের জন্য উন্নয়ন করে চলেছেন চৌত্রিশ বছর আমরা কি পেয়েছি আমাদের পেছনে ঠেলে ফেলা হয়েছে যখন সারা বাংলায় উন্নয়ন হচ্ছে তখন আমরা দেখছি বিজেপি কংগ্রেস আর সিপিআইএম এই তিনটি দল বাংলার উন্নয়নকে বন্ধ করতে চাইছে যারা এই চক্রান্ত করছে যারা বাংলার উন্নয়নকে বন্ধ করে দেবার চক্রান্ত করছে তাদের দু সালের প্রত্যেক বুথে আমরা শিক্ষা দেব যে দু সালের পর বিরোধী পক্ষে কোনো ভোট থাকবে না নারী দিবসে প্রতিজ্ঞা করতে হবে মহিলাদেরকেই অপরদিকে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে স্লোগান পিস আর প্রোগ্রেস যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন যা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তারা একটু তাদেরকে জায়গা দেওয়া হবে না আমরা লেনিনের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ করছি এমনকি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে যারা কালিমা লিপ্ত করেছে তাদেরকেও ধিক্কার জানাই আজ নরেন্দ্র মোদী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বলছে তারা কি করছে আমরা বুঝতে পারছি না আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমার আইসিডিএস কর্মীদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আশা কর্মীদের দেখতে পাচ্ছি রাজ্য সরকার প্রতি কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা যদি আমি আরম্ভ করি তাহলে আর বক্তব্য শেষ হবে না আমরা জানি এই আইসিডিএস এর ক্ষেত্রে বলে বলে আমাদের মুখ ভাতা হয়ে গেল যে এখানে প্রধানমন্ত্রী দেখাচ্ছেন যে আইসিডিএস এর তাদের কত সহযোগিতা আছে আমাদের মুখ ব্যথা হয়ে গেল বললে বলে যে আপনারা তাদের কিছু যে অনারেরিয়াম তারা পায় তারা তারা আপনি বৃদ্ধি করুন আমরা সমানভাবে বৃদ্ধি করব বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল তারা কিছু করলো না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছর বাজেটের মধ্যে ঘোষণা করে রাজ্য পক্ষ থেকে পাঁচশো টাকা বৃদ্ধি তিনি উভয় আঙ্গনবাড়ি কর্মী এবং সহায়িকার জন্য ঘোষণা করলেন বলল তোমাদের কিছু করতে হবে না কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু করতে হবে না আমরাই সমস্তটা করব। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিতর্কের দানা বেঁধেছে জলপাইগুড়িতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সামনেই এই মতাবস্থায় প্রশাসন কিভাবে সমাবেশের অনুমতি দিল এই ঘটনায় রীতিমতো বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা মুখে কালো কাপড় দেখিয়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই সমাবেশের প্রতিবাদ জানায় বৃহস্পতিবার শহরের রাজীব ভবন থেকে ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা শহর জুড়ে কালো কাপড় মুখে লাগিয়ে মিছিল করে প্রতিবাদ জানান 
এরপর থানা মোড়ে রাস্তার পাশে বেশ কিছুক্ষণ কালো কাপড় মুখে লাগিয়ে মহিলা তৃণমূলের সভার প্রতিবাদ জানান সকলের নিজেদের গায়ে প্রতিবাদের রিফ্লেক্ট লাগিয়ে ও মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন প্রতিবাদে সামিল হয় মহিলা তৃণমূল সভাকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা এই প্রতিবাদ জানায় ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রদীপ্ত কুমার দাস জানান হাইকোর্টের রায়কে অমান্য করে মহিলা তৃণমূল সমাবেশ করা হচ্ছে শহরের মিলন সংঘ ময়দানে পরীক্ষার সময় তৃণমূল সমাবেশ হলেও নীরব কেন প্রশাসন বিশ্ব নারী দিবসে তৃণমূল মায়ের সন্তান সম ছাত্রদের প্রতি উদাসীন কেন এই প্রশ্ন তোলেন তিনি প্রশাসনের ভূমিকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন এদিনের এই ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেস জেলা সভাপতি অমলান মুন্সি প্রদীপ্ত কুমার দাস জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি সহ অন্যান্যরা মহামান্য হাইকোর্টের আইন অনুযায়ী পরীক্ষা চলাকালীন কোন রকম কোনো মিটিং মিছিল সভা প্রকাশ্য সমাবেশ এই ধরনের কিছু হতে পারে না প্রথমে আমরা সমস্ত পরীক্ষার্থীর কাছে ক্ষমা পাচ্ছি কারণ আমরা তৃণমূলে এই গর্বতার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারলাম না আমাদের প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে তৃণমূল এর মন্ত্রী মশাইরা যেভাবে আজকের সভা পরিচালনা করছে সে তার জন্য আমরা ক্ষমা পাচ্ছি যে আমরা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীকে এই বর্বরতা থেকে উদ্ধার করতে পারলাম না আমরা এর সাথে আরও জানাচ্ছি যে আমরা আগামীতেও এই আন্দোলনটা চালিয়ে যাব এবং তৃণমূল যে এই নক্কারজনক ঘটনা ঘটালো তার বিরুদ্ধে আমরা আদালতে দ্বারস্থ হব যাদের নামে নারী দিবস পালন হয় তারাই জানেন না নারী দিবসের তাৎপর্য কি পেটের টানে প্রতিদিনই পাতা তুলতে হয় সমৃ বুধনি সোমারীদের সে নারীরাই জানেন না নারী দিবস কি নারী দিবস কি নারী দিবসে কি হয় এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম চা বলয়ে পালটা উত্তর মিলল নারী দিবস কি হ্যাঁ আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে যখন চারিদিকে হয়েছই সেখানে চা শ্রমিকদের কেউ জানেনি না নারী দিবস কি জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের চা বলয়ে একশো কুড়িটি চা বাগানে লক্ষাধিক জনসংখ্যা ডুয়ার্সের এই মহিলা চা শ্রমিকদের দ্বারাই চায়ের উৎপাদন হয়ে থাকে আর রোজ সকালে এক কাপ চায়ের সুখ নিয়ে থাকেন বিশ্বের দরবার সেই সকল মায়েরাই জানেন না নারী দিবস কি আসলে সেটা জেনে তাদের কি লাভ দিন আনি দিন খাই এর সংসারের নারী দিবসের কোনো জায়গা নেই বছরের প্রতিটি দিনই তাদের কাজ করে খেতে হয় কাজ না করলে পেট ভরবে না নারী দিবস কি এলো গেল তাদের তাদের কিচ্ছু যায় আসে না বিশ্বায়নের যুগে এখন তাদের দৈনিক মজুরি একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এই একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে সংসার চালানো যে কি দায় তা হারে হারে টের পান ডুয়ার্সের মহিলা চা শ্রমিকরা তাই আজ কি দিন বা নারী দিবসের গুরুত্ব কি তা তাদের কাছে অলিক কল্পনার মতো তবে তারা একটাই কথা জানেন যে কাজ না করলে পেট ভরবে না কাজ না করলে ঘরের সন্তানের মুখে ভাত জুটবে না কাজ না করলে ভুকা মরতে হবে তাই নারী দিবসটা কি তাদের কাছে আর পাঁচটা দিনের মতোই সমরি মুন্ডা বা সুকমণি ওরাও জানে না বাগান না খুললে তাদের কি পেট ভরবে বন্ধ বাগানের জ্বালাটা কি তা ঠান্ডা ঘরে বসে নারী দিবসের কথা যারা বলে তারা বুঝবে কি করে নারী দিবস কি আপনার নাম কি কাকি আজ যে নারী দিবস হ্যাঁ আপনার মালুম হয় নারী দিবস ক্যা হতা হ্যাঁ जलपाइगुड़ी महा धूमधाम पालित हल नारी दिवस অপরদিকে রাস্তায় পড়ে রইল বেআব্রু অভুক্ত এক নারী পাশে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রাজ্য ব্যবস্থা অবশেষে স্বেচ্ছাসেবীদের হাত দিয়েই মলম লাগালো লজ্জা এবং শরীরের আঘাতের ওপর গোটা বিশ্বের সাথে জলপাইগুড়িতেও সুবিশাল প্যান্ডেল করে কোথাও আবার কোথাও বা ঘরোয়াভাবে পালিত হচ্ছে এই বিশেষ দিনটি সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াছড়ি হ্যাপি ওমেনদের মেসেজ আর ঠিক সেই সময় সদর ব্লকের পান্ডাপাড়া চেকপোস্ট মোড়ে হলদিবাড়ি যাবার পথের ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায় এক বিবস্ত্র মুখ ও বধির পিঠের দগদগে ক্ষত অসুস্থ এক যুবতীকে সকাল থেকে বহু মানুষের চোখ পড়লেও কারোরই কোনো প্রতিক্রিয়া নেই 
যেহেতু আজ তৃণমূল কংগ্রেসের দলের ডাকে জলপাইগুড়িতে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মহিলা কনভেনশন এই কারণে অন্যান্য মোড়ের মতো এই বিবস্ত্র মহিলাটির পাশেই দাঁড়িয়েছিল পুলিশের গাড়ি কিন্তু সময় যে বাস্ত আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের অনুষ্ঠানে অবশেষে খবর যায় গ্রিন ভ্যালির দামাল যুবকদের কানে জলপাইগুড়ির এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য ঘটনাস্থলে এসে বিবস্ত্র এই মহিলাটির প্রাথমিক চিকিৎসা করার পাশাপাশি বস্ত্র পুড়িয়ে এক প্রকার রাস্তায় ছেড়েই ফিরে আসেন এই প্রসঙ্গে সংগঠনের অন্যতম প্রশান্ত সরকার জানিয়েছেন এর আগে এই ধরনের মহিলাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু দেশের আইন থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভর্তি দেয়নি উল্টে সংগঠনের সদস্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিয়েছেন তাই কষ্ট হলেও এই মহিলাটিকে রাস্তায় এক প্রকার নিরাপত্তাবিহীনভাবে ছেড়ে আসতে হলো গ্রিন ভ্যালির সদস্যদের আজকে জানানো যাচ্ছে বিশ্ব আজকে বিশ্ব নারী দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে গোটা বিশ্বে পালিত হচ্ছে তো আমরা গ্রিন ভ্যালি জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন থেকে প্রতি বছর আমরা বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকি তো আজকে আমাদের কাছে খবর আসলো যে পান্ডামারা এলাকায় একটা মহিলা সকাল থেকেই বিবস্ত অবস্থা করে আছে এবং শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়ে আছে তো আজকে আমরা এখানে আসলাম ওখানে মানে এসে ওনাকে আমরা একটা পরানো পোশাক দিলাম এবং তাকে একটু মেডিসিন যা লাগে পিছনে প্রচণ্ড খাওয়া হয়ে আছে সুস্থতা করলাম যেহেতু জলপাইগুড়ির মানসিক বিভাগ থাকা সত্ত্বেও এখন ভর্তি নিচ্ছে না এখানে আমাদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ আছে তো আগামী দিনে যদি এটা যদি চালু হয়ে যায় খুবই খুবই ভালো হয় আর তার পাশাপাশি আমরা একটা আবেদন জানাচ্ছি যদি রাস্তাঘাটে এই সমস্ত যদি কোনো মহিলা বা পুরুষ যদি করে থাকে তো আপনারা পুলিশ আপনারা নিজেরা এগিয়ে আসুন এবং তাদেরকে একটু করণ নিজের পোশাক দিতে তাহলে খুবই আজকে পুলিশ প্রশাসনও দেখেছে বিষয়টা অবশ্যই যেখানে পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়েছিল পুলিশ একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল ওখানে পান্ডামারা মোটামা চেক পোস্টে তারা যদি একটু এগিয়ে আসতো তাহলে মনে হয় আমরা রেস্কিউ করতে হবে জলপাইগুড়ির শহরের কমার্শিয়াল বিল্ডিং তৈরিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ল পৌর আইন মেনে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে না এমন অভিযোগ পেয়ে তদন্তে গেলেন পুরসভার বিল্ডিং কমিটি পেলেন নানান অসঙ্গতি জলপাইগুড়ির শহরে কমার্শিয়াল বিল্ডিং করতে এবার কমিটি গঠন করেছেন পুরবতী মোহন বোস সাতজনের কমিটিতে চারজন ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো সৈকত চ্যাটার্জি ভাইস চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল রয়েছেন আজ এই কমিটি বিল্ডিং ভিজিটে যান জলপাইগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পার্কিং জোন নেই রাস্তার সম্প্রসারণ করা জরুরি পৌর বিল্ডিং আইন মানাটা খুব জরুরি তাই পর্যাপ্ত তদন্ত ছাড়াও বিল্ডিং করা হবে না আগে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়েছে যত্রতত্রভাবে ছাড়াছাড়ির কিছু নিয়ম আছে সামনে আট ফুট পেছনে বারো ফুট এবং দুপাশে ছ ফুট জায়গা ছেড়ে বিল্ডিং করতে হবে পার্কিং দেখাতে হবে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা জলপাইগুড়ি তার ফাউন্ডেশন যেমন খুশি বিল্ডিং করার দিন শেষ বিল্ডিং প্ল্যান করব এটা হবে না বোর্ড মিটিং সিদ্ধান্ত হয়েছে পুরোপিতাই কমিটি তৈরি করেছেন ক্ষতি দেখা হচ্ছে বারোটা বিল্ডিং কমার্শিয়াল হচ্ছে অসঙ্গতির ওপর নজরদারি বলে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সৈকত চ্যাটার্জি জানান দু সালে তৎকাল বিল্ডিং পাস হতো বেশ কিছু প্ল্যানে অসঙ্গতি দেখা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কমার্শিয়াল যত বিল্ডিং জলপাইগুড়ি শহর এখন থেকে হবে যারা তৎকাল হোক বা সাধারণভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাস করার জন্য পৌরসভার কাছে আবেদন করবেন সেক্ষেত্রে একটা এনকোয়ারি হবে এনকোয়ারি হওয়া কেন প্রয়োজন তার কারণ হচ্ছে যে জলপাইগুড়ির জনসংখ্যা বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে রাস্তার প্রশস্তিকরণ খুব প্রয়োজন এবং বিল্ডিংগুলো যদি একদম রাস্তার গা ঘেসে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কখনোই রাস্তার প্রশস্তিকরণ সম্ভব না হবে না এটা প্রথমত দ্বিতীয়ত জলপাইগুড়ি ভূমিকম্প প্রবণ এরিয়া সিসমিক জোন ফোরে রয়েছে তার ফলে সেই বিল্ডিং সয়েলের কি অবস্থা সেই বিল্ডিংয়ের যে ফাউন্ডেশন হবে তার তার কি ভিত্তি এগুলো যাচাই করা জরুরি দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত হচ্ছে যে পার্কিং এক একটা বিল্ডিং যে হচ্ছে তার পার্কিং কি হবে কত গ্যারেজ দেওয়া হচ্ছে সামনে পিছনে ফ্রন্ট স্পেস রেয়ার স্পেস এবং তারপর বিল্ডিংয়ে নর্থ সাউথ বিভিন্ন দিকে কতটা ছাড়া ছাড়ার যে পৌর বিধি আছে সেগুলো ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না পৌর ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং রুলস কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না এগুলো দেখার জন্য আজকে এনকোয়ারি টিম বেরিয়েছিলেন মাননীয় পৌরপিতা চান মোহনবাবু চান যে জলপাইগুড়ি শহরে এখন থেকে যে বিল্ডিংগুলো হবে সেটা যেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং রুলস মোতাবেক হয় এবং আইনকে যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে না হয় জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন চত্বরে রাত হলেই দখল নিচ্ছেন নেশাখরদের দল বারবার পুলিশকে জানিয়েও হয়নি সুরাহা অবশেষে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল স্থানীয় মানুষ জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন চত্বরে প্রতি রাতেই বসছেন নেশার আসর কেবল তাই নয় প্রমাণ লোবাট করতে নেশার ওষুধের বোতল পুড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে একাধিকবার পুলিশকে বলার পরও সেইভাবে কোনো কাজ করা হয় না বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের
এরপরে টাউন স্টেশন চত্বর থেকে প্রচুর নেশার ওষুধের বোতল উদ্ধার করে রাস্তায় নিয়ে এসে প্রতিবাদে নামে দুই নম্বর ঘুমটির বাসিন্দা গণেশ কাহার তার বক্তব্য বিষয়টি কোতোয়ালি পুলিশকে জানানোর পরেও সেইভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না পুলিশের এই ভূমিকার পেছনে অন্য কিছু থেকে থাকতে পারে বলে মনে করছে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনায় আহত নাবালকের বাবা সঞ্জয় কাহার বলেন প্রতিদিন বহিরাগত কিছু যুবক স্টেশন চত্বরে এসে নেশা করে তারপর ওই নেশার ওষুধের বোতল পুড়িয়ে ফেলে এই ঘটনা বিষয়গুলি পুলিশকে জানানো হলেও পরে সেইভাবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না এদিন নেশা করে কেউ একজন ঢিল মারলে তা একটি ছেলের মাথায় লাগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এদিকে রাস্তায় নেশার ওষুধের বোতল ফেলে প্রতিবাদে নামার ঘটনায় পরে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সদর ট্রাফিক পুলিশ পরবর্তীতে কোতোয়ালি পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির উন্নতি হয় बोतल जलपाइगुड़ी अनुभव भूमि आयोजित आलोचना सभा उपस्थित हुए एक जलपाइगुड़ी महिला थाना ओसि उपासना गुरु आठई मार्च आंतर्जा नारी दिवस उपलक्षे नारी सप्ताह उद्यापन उपलक्षे बुधवार विकेले जलपाइगुड़ी अनुभव भूमि एक आलोचना सभार आयोजन कर जलपाइगुड़ी महिला कल्याण संघ यह आलोचना सभाय आमंत्रित अतिथि हिसेबी उपस्थित छे जलपाइगुड़ी महिला थाना ओसि उपासना गुरु पी डब्ल्यू डिवि एर प्रोटेक्शन अफिसार सैफुल्ला आहमेद समाज नदीबाचक कमिटी आहवानक संजीव चैटार्जी जलपाइगुड़ी महिला कल्याण संघे सभा नेत्री चंदना घोष राजा शाह सह और अने এই সবাই উপস্থিত ছিল অনুভব হোমের আবাসিকরাও তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা থানার ওসি নারী পাচার নারীদের ক্ষমতায়ন নিয়ে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেন এছাড়াও নারী সুরক্ষার জন্য এই প্রশ্ন নিয়ে প্রশাসনের উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের পাশাপাশি নারীদের নিজ সুরক্ষার বিষয়ে নিজেকে সবার আগে এগিয়ে আসা এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বার্তা দেন মানে প্রশাসনিকভাবে হোক যে কোনো অন্য অন্য ডিপার্টমেন্ট আছে ওখান থেকে তো আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করতেছি যে মহিলাদেরকে সুরক্ষা কি করা হয় কি করে করা হয় এভরিডে ই টিচিং রেট থেকে নিয়ে কেস করে হোক ইয়া কি করে হোক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম থেকে করতেছি আমরা তো আমাদের তো যে বিষয়গুলো আছে যেটা ডিফারেন্ট প্ল্যান্স আছে সেটা তো আমরা কন্টিনিউসলি চলায় যাচ্ছি কিন্তু তার সঙ্গেও আমি যে বলতে চাই যে মহিলাদেরকে নিজের সুরক্ষাটা আজ আগে দেখতে হবে নারী দিবসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মোট পঁয়ত্রিশ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সমিতি জলপাইগুড়ির উদ্যোগে আজ এল আইসি জলপাইগুড়ি এক নম্বর ব্রাঞ্চ অফিস চত্বরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় পাঁচজন মহিলা সহ মোট পঁয়ত্রিশ জন রক্তদান করেন শিবিরে উদ্বোধন করেন এল আইসি জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ম্যানেজার ও এস শ্রী যাদব চন্দ্র অধিকারী রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান জেলা ব্লাড ব্যাংকের ড সঞ্জিতা ব্যানার্জি সংগঠনের সভাপতি শ্রী ধ্রুপজ্যোতি গাঙ্গুলি জানান প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গের এল আইসি অফিসগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া হয় এবারে রক্তদান শিবির পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীমতী সুভাষিনী মিস্ত্রির নামে উৎসর্গ করা হল যিনি তার তীব্র দারিদ্রতা সত্ত্বেও নিজস্ব উদ্যোগে একটি হাসপাতাল পত্তন করেছেন জলপাইগুড়ি পাঙ্গা সাহেব বাড়িতে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করলেন এসএসবি ডিজি রজনীকান্ত মিশ্র উপস্থিত ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এসএসবি মুখ্যালয়ের আইজি আদিত্য মিশ্র জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি এস গাডে প্রমুখ ভারত ভুটান সীমান্তের পিলার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেক পিলার মিসিং এই প্রসঙ্গে এসএসবি ডিজি জানান ভারত ভুটান সীমান্তে সীমান্ত পিলারের সমস্যা আছে এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশের জন্য পিলার নষ্ট হচ্ছে আমরা ও ভুটান যৌথভাবে দুদেশেই পিলার ভিজিট করছি পিলারগুলো যাতে রক্ষা করা যায় তার চেষ্টা করছি দুদেশের ভিজিট হয়ে যাবার পর আমাদের দায়িত্ব পরে পিলারগুলো রক্ষা করা 
এসএসবি পাঙ্গা সেক্টর হেডকোয়ার্টার সূত্র খবর এসএসবি সেক্টর হেডকোয়ার্টার 36.5 কোটি টাকা ব্যয় করে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অফিসার মেস কোয়ার্টার গার্ড প্রশাসনিক ভবন মেডিকেল ইন্সপেকশন ব্যারাক জওয়ান ব্যারাকে 180 জন থাকতে পারবে সাব অর্ডিনেট মেস তৈরি হয়েছে 1 এপ্রিল 2011 থেকে 2015 সালে এসএসবি পাঙ্গাতে সেক্টর ये जलपाई गुड़ी में SSB का एक सेक्टर हेडक्वार्टर है जो कि सिलिगुड़ी फ्रंटर हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है उसी सेक्टर हेडक्वार्टर के नए इस कैंपस में नए भवनों का निर्माण NBCC के द्वारा किया गया है उसी उन्हीं भवनों का आज उद्घाटन है इसी उद्देश्य मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि इस नए भवनों के जो परिसर में निर्माण किए गए हैं उसका उद्घाटन किया जाए और परिसर का भ्रमण किया जाए उत्तर रेमन परिवेश तो उत्तर रेमन शाम का दाखन कर्मा तो ए पर जनता ही नमस्कार